வணக்கம் பாரம்பரிய சமையலில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பாரம்பரிய சமையலில் என்று நாம் பார்க்க போவது வரகரிசி சாம்பார் சாதம் சாம்பார் தூளுக்கு தேவையானதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அதில் வர மிளகா ஒரு பத்து மிளகா போதும் மல்லி உளுத்தம்பல் தோரம்பருப்பு கடுகு போட்டுக்கலாம் சீரகம் கருவேப்பில வெங்காயம் ப்ரௌன் ஆனோடனே தக்காளி சின்ன வெங்காயம் பூண்டு காய் ஒன்னொன்னா போட்டுக்கலாம் அவரக்கா பீன்ஸ் கேரட் பருப்பு 
வரகு வந்து சீக்கிரம் வந்துடும் அதனால தோரம் பருப்பு நம்ம காயோடவே போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் காய்க்கு தேவையான உப்பு இந்து உப்பு போட்டுக்கலாம் காய் வைக்கிறதுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி காய் நல்லா வேகட்டும் மூடி வச்சுக்கலாம் சாம்பார் பவுடருக்கு அரைச்சிக்கலாம் வறுத்து வச்சிருக்கிறத காய் பருப்பு எல்லாம் வெந்துருச்சு வரகரிசி களி வச்சுருக்கோம் அதை போட்டுக்கலாம் மஞ்சத்தூள் அரைச்சி வச்சுருக்க சாம்பார் தூள் நெய் ஊற்றிக்கலாம் தாளிக்க நெய் காஞ்சிருச்சு கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு வடிச்சிருச்சு உளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் வரமிளகா கொத்தமல்லி தலை வரகு பார்த்தீங்கன்னா கோதுமையை விட வரகுல வந்து நார்ச்சத்து அதிகம் இருக்கு அப்புறம் சோர்வா இருக்கிறவங்க வரகு சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த சோர்வுலாம் இல்லாம இருக்கும் கொழுப்பு சத்து அதிகம் இருக்கிறவங்க கொழுப்பு சத்து குறைக்கிறதுக்காக வரகு சாப்பிட்டா கொழுப்பு சத்து குறையும் வரகு சாம்பார் சாதம் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது